Die Wut, die durch sie Wut gemacht hat, das ist Wut. Das ist heilig. Das ist unfeilbar. Das ist wahr. Das ist die Richtlinie für uns Lebens. Nicht nur darum, mit alle Ernst kommen wir uns jede Zeit nach die Wut zu tun. Wir sollen nie das Licht aufnehmen. Wir sollen nie das hantieren, als ob es mal etwas ist, was jemand geschrieben hat, in lange Zeit zurück. Aber Herr, uns nehmen es, als die Wut, die ich geblasen habe. En ons wil het gehoorzaam met ons as die kinders. En ons grootste begeerte, Heere, is om u te verheerlik. O Heere, spreek dit die woord. Ons vraag dit in die naam. Amen. Goed, Joe, kom en begin eers, voordat ons begin met die gedeelte. Ons gaan verhoog en bykie gesels oor die deelte van die tijd, belofte wat vervul is, so ons gaan praat een bykie oor die doop en daar is verskille oor die doop, ek weet nie of julle weet nie. Ok, kom ek vertel nie julle net gauw, ons het laatst week gepraat oor die wonderlijke van die doop, nie? Hoe die doop nie nie die alwassing is wat dit beteken nie, dit beteken ook dat jy saam met Christus gesterf het, dat jy saam met hom opgestaan het, dat jy skoon gewas is, en so kan ons aangaan met die ongelooflike betekenisse van die doop. Wie het die wonderlijke? Die kerke dier die eeuwe het saamgestem oor wat die doop beteken. Ok, so dit is wonderlijk. Die kerke dier die eeuwe het saamgestem, dit is wat die doop beteken. Die twee verskille oor die doop te verskil, wat, wat, as ons kyk na die groot kerk, die groot verskil is, die een sê, dit is die gelovige doop, iemand moet tot bekering kom, en die ander persoon sê, nee, daar is een verbondsgedachte, van God wat sê nie, ek sluit die hele familie in daarby. So volgend gaan ons bykie daar oor gesels. Julle weet waar ek sta, ok? Ek is een verbondsman, ek glo in die verbond. Hier is baie van julle wat hier sit, wat nie dit is nie. Jy glo in die glo doop, gelovige doop. Ok, so, ons gaan vir mekaar sê, in die kerk van die Heere Jesus Christus, het ons nodig om by mekaar te luister. Die wonderlijke is dat ons met mekaar elke zondag in die dienst kan sit en die grote meerderheid van goeders stem ons 100% saam. Ons stem ook saam oor wat die doop beteken. Ok? Al wat ons verskil is, geloofig gedoop, en of mag kinders ook gedoop word. Dis die verskil. En dis baie belangrik as kinders van die Heere, dat ons luister wat Paulus sê, Paulus sê, vir mense wat gestry het oor alles in die kerk, sê hy van die mense, luister baie mooi, ek het nie gekom om te doop nie, maar om Christus te verkondig en om as gekruisigde. Die oomlik is in die kerk van die Heere Jesus Christus, mense nie met mekaar oor, met mekaar kan kom nie, as gevolg van die doop, het ons iets groots gemis. Dit beteken nie vir ons, dat ons nie sê oor die, ons wil weet wat die Bijbel sê nie, dit is vir ons belangrik nie, maar die doop moet nooit ons verdeel nie. So vanmorgen gaan ek daar oor gesels, en ek is nooit bekommerd nie, ek was nog nooit bang gewees om daar oor te praat nie, want dit wat ek glo, glo ek staan in die woord van God, so kom ons kyk daarna, maar ons gaan oor baie meer is dit gesels, ok, is jy like saaite, wonderlik, goed, so ons gaan een wonderlike gedeelte saam hanteer, handeling het 2, vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Want, die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. Een mylie gedeelte, ok? Dit is omtrent een geleide gedeelte. Ek bid ons gaan by die hele gedeelte uitkom, vanmorgen. Wat een ongelooflike gedachte om te besef, dat daar een geskenk is wat ons ontvang. Een geskenk wat van God afkom, wat elke persoon gaan ontvang wat hulle bekeer het. En dan gaan ons sien nou in die later gedeelte, wat Godse werk is. Maar vanaf hierdie gedeelte is het vir my wonderlik om te kyk, dat eers roep hy hulle op, hy roep hulle op en hy sê, bekeer julle, 
Laat jullie doen. En net die volgende oomlik vertel hy vir hulle wat God alreeds alles gedoen het. So jy word opgeroep, kom tot die keer. Jy word opgeroep, laat jy doop. En dan as jy terugkijk, dan besef jy, iets het alreeds in jou leven gebeur, voordat jy tot die keer gekom het, en voordat jy gedoop is. Ek wil nie jy moet goud na my saam en my na gedeelte kyk, wat het so mooi moet illustreer in Johannes. Johannes 1, Och, en dit is een bekende gedeelte, meeste ken het uit hulle kop uit, Johannes 1. Johannes 1 vers 12. Ons gaan nie die ding kyk, na hoe God roep, maar luister na vers 12. Maar allemaal wat om aangeneem het, en kyk so wat, wat beteken het, wat tot pik, kering gekom het, Aan hulle het hy die mag gegeen om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam gloe. So wat het gesê, jylle moet jylle jylle self in sy naam laat. Doop, wat beteken het om te doop in sy naam? Beteken, ons identificeer ons self met hom. Ons leef nie meer nie, maar hy lewe in ons. Ons het gesterwe. Ons is vergewe. Ons is afgewas. En dan in vers 13 kry ons die die blik of die oog word gedraai na, van waaraf het dit plaasgevind, hierdie bekering wat nou plaasgevind, die mense wat om aangeneem het, waar kom het vandaan, en nou draai ons vers 13, luister na vers 13, want nie, wat nie uit bloed, of die wil van die vlees, so het iemand eeuwenskielik die wil gehad om dit te doen op sy eie, so niks van dit wat nou plaasgevind het, die bekering, is as gevolg van, uit die bloed, of die wil van die vlees, of die wil van die man nie, maar uit God geboor is. Dit is ongelooflik belangrijk. So ons kyk na hierdie gedeelte en ons sien, moet ek die Heere aanneem? Absoluut. Moet ek tot bekering kom? Absoluut. Moet ek myself laat doop? Absoluut. Maar nadat jy dit klaag doen het, dan besef jy, as jy terugkyk oor jou lewe, dan besef jy, dit is iets wat God in jou laat plaas vind het. God in jou laat plaas vind het. En jy gaan sien, dier hierdie gedeelte, hoe wonderlik is dit. En daarom begin ons by die Heilige Geest. Hy sê, jylle sal die Heilige Geest as een geskenk ontvang. Sal een geskenk wees. So God gaan vir die mense, wat om aanneem, gee hy die Heilige Geest, en hy gee dit vir hulle as geskenk. Het is nie iets wat jy moet doen om die Heilige Geest te ontvang verder nie. Jy bekeer jou, jy kom tot in keer, en jy ontvang nie, gees. Het jy nodig om gedoop te word om die gees te ontvang? Nee, die Bijbel is baie duidelik dat betuig van ontvang die gees nog voordat hulle gedoop is. En betuig van die gees na dat hulle gedoop is. So, daar is geen ding in die Bijbel dat sê dit, dan dit, dan dit, dan dit nie. Al wat ons wel weet is, as daar een wederbaring in jou leven plaas vind, wat ons weet dat Johannes hy kom van boe af, kom van die heilige gees af, wat gebeur dan? Die heilige gees kom en hy kom woon binnen jou, en dit is een geskenk wat van God afkom, hierdie belofte. Op die oude vers 33 van handelinge toe het hy die volgende gesê, nadat hy dan die die rechterhand van God verhoog is, en van die vader die belofte van die heilige geest ontvang, die vader die belofte van die heilige geest ontvang, het hy dit uitgestort wat jylle nou sien en hoor, en dan gaan vers 39, hy sê, want die belofte kom jylle toe, wat is die belofte? Die belofte wat Christus ontvang het van die vader wat hy uitgestort het op hulle. Dit kom vir jylle toe die belofte. Die wonderlijke van die heilige gees is, is dat in my leven ek nie in staat is om vir God te gehoorzaam sonder die heilige gees. Daarom is die heilige gees, die teken dat ek gevul is met die heilige gees, is wat vind plaas in my leven. Kom ons kijk gauw, Romeine, Romeine 8, Romeine 8, omdat jylle wat in Romeine 7 gebeur, Romeine 7 sê vir jou, daar is een strijd tussen die vlees en die gees, dit wat ek wil doen dit, dit doen ek nie, daar is die hele tijd die strijd, en dan is, dan is die vraag van Paulus, wie kan my reed, Wie kan my red van dit? En dan sê hy, dank die Heere in Jesus Christus. 
En luister nou naar hoofdstuk 8. Want meeste mensen stoppen bij hoofdstuk 7. En plaats van om oor te gaan naar hoofdstuk 8 toe. En te hoor waar leen die oorwinning. Hoofdstuk 8 vers 1. Daar is nou dan nou geen veroordeling. Voor die wat in Christus Jezus is niet. Voor die wat niet naar die vlees wandelt, niet maar naar die gees. Oké? Okay? Hoe beginnen mensen wat kennis van hier is nou te wandelen? Naar die vlees? Nee, naar die gees. Vers 2. Want die weet van die gees, van die leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van die weet van die zonde niet doen. Die gees heeft mij kon vrijmaken van dit af. Vers 3. Want God deed wat voor die wet onmogelijk was, omdat het krachteloos was die die vlees, die zijn eigen zin in die gelijkheid van die zonde gevlees te stier, en dit ter wille van die zonde, die zonde veroordeel in die vlees, zodat so die recht van die wet vervolg kon worden in ons. Oké, okay, so die wet kon je niet nakom nie. Die wet nakom in die vlees zou so je nooit kon doen nie. Wat kon die geest doen? Die geest kon je in staat stellen om dit te doen wat God van jou vraagt. Zodat so vers 4, zodat so die recht van die wet vervolg kon worden in ons wat niet naar die vlees wandel nie, maar naar die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelijk is, geestelike dinge. Kan jy sien hoe wat verander die gees my? Waarom begin ik nou te dink? Toe ek in die wereld was, het ek alles vleeslik bewoordel. Ek het alles in termen van wat belangrijk is vir my vlees bewoordel, in termen van geld. En betekent van hoe mensen mij zal zien. Zal mensen van mij houden. Zal mensen mij aanvaar. Nou kom je tot de keren. En nou wat gebeurt in je leven is. Ik begin te veranderen. God is bezig om mij te veranderen. Als je nog diezelfde persoon is van tien jaar terug. En die problemen van tien jaar terug. Is je goed wat nog steeds vandaag in je leven probleem is. Wat weet je van je leven? Aan die groei plaatsgevonden niet. In een babakie wat na 10 jaar nog steeds lijkt op een maand oud is, is dat van vat om dokter. Daarom niet zo so elke gelovige. Daar moet iets plaatsvinden van die geest is actief betrokken in mijn leven, bezig om mij te veranderen. Vers 6, want wat die vlees bedink is, die doe het. Maar wat die geest bedink is, leven in vrede. Dan wil ik niet vers 11 sommer net saam met julle lees. Ek kan na julle gedeelte saam lees. Vers 11 sê, en as die geest van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan zal hij wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterfelijke lichame levend maak door sy geest wat in julle woon. Julle sterfelijke levens sal nou levend gemaakt word. Die vlees van jou wat in strijd was met die geest en jy die hele tijd die strijd gehad van wat die vlees wil gedoen het, was nie vir oorreenstemming wat die geest wil gehad het nie. Die oomlik is die heilige geest in jou kom woon. Dan wat doen hy met jou vlees? Je begin om je vlees te veranderen, dat het al hoe meer gehoorzaam is aan die gees. Kan je verstaan hoe wonderlijk het is dat die Bijbel vir ons vertel, hy het vir ons een belofte gee van die heilige gees? Het is wonderlijk. So wat is die teken dat jij die heilige gees het? As jy hier uitstap, dan weet jy, as die heilige gees in my is, wat weet ik dan onmiddellijk? Ek is een kind van die Heere. Ek gaan die hemel toe. En hij wat die goeie werk in my begin het, sal dit hout tot die einde toe, so ek weer het gaan gebeur. Hoe weet ek die geest is in my? Begin my vader. Ek is niet wat ek gister was nie, maar ik is nog niet wat ik moet wees. God is bezig om my te veranderen, is bezig om my te vernieuwen. en elke dag in mijn leven is ik bezig om zonde af te sterf. En die vlees in my leven is ek bezig om al hoe meer dood te maken. In Christus, in die doop, het ek gesterwe en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou kom die Heilige Geest en hy maak dit wat de werkelijkheid is in my leven geestelik. Kom maak hy een werkelijkheid in my leven. En hy sê, Johan, lou, ek het nodig om die vlees in jou al hoe meer en meer en meer dood te maak. Wees ouders. Wat een ongelooflike belofte wat hy moet gee. En dan kom hy verder en hy sê, hierdie belofte, hierdie belofte van die ontvang van die Heilige Geest, kom nie net vir julle toe nie, want daar hier so staan mannen voor hom, wat hy die Joodse geloof uitkom. Hy het gekom, na die 50 dae, die feestviering, 
hulle het by mekaar gekom, hulle is jode, en hy sê vir hulle, hierdie belofte kom nie met jylle toe nie, maar ook jylle kinders, en hoop nie wat ver is, allemaal wat die Heere sal roep, nou ek neem saam met James White, hy is een baptist, baie goeie Griekse kene, hy sê hierdie gedeelte kan ons nie maak, dat het te maak het hier met die pa, wat vir hom belofte gemaakt word, dat sy kinders, ook die persoon is wat die Heere gaan roep, ek neem saam met hom daar oor, kan het nie afleid die tekst uit, maar hierdie tekst is wel die tekst, wat vir ons terug laat kyk na wat toe, waar is iemand, in die oud testament geroep en gesê ek maak met jou verbond en met jou kinders en met al hulle nageslag en hy sê dier jou saad sal alle nazies geseen word weet God het nie gehad Abraham 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 so wees baie versichtig om net na tekstgedeelte te kyk en jou eie interpretatie daar aan te kryk om daar weer handelinge, weer die nieuwe testament, word oud testamentiese dinge ingebring die hele tijd. Die oud testament word in die getrek. En hier hoop word die oud testament in die getrek, waar God sê wie wat, ek maak een verbond. Ek bring een verbond tot staan. Maar dit het nie met te maak met jou, en met jou kinders nie, maar ook allemaal wat daar ver is. Dit wat hy vir Abraham sê, al die heidene, al die heidene gaan ek inbring. Die woordelike van die heilige geest, ek weet nie of jy dit gaan sien, in die volgende paar weke sê, dat op een stadium achterkom, maar weet my amazing, terwyl Petrus hier preek nie, het hy goed verstaan dat die heilige ook sou ingekom. Hy het die probleem gehad, is dit nie. Want hy in handelinge 10, moet daar een hele kleed afgestap word onder toe, met al die verskillende onderhuid dieren, en dan sê God vir Petrus, nee my nie, dan sê hy, nee, 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 van my geboorte af het ek nog nooit het gedoen nie, dan sê God wat ek reine verklaar het, maar jy nie, onreine ach nie, en hy kan in hoofstuk 11, nadat hy na Cornelius toe gegaan het, in hoofstuk 10, hierdie heiden, kon hy teruggaan, en hy kon teruggaan na Jerusalem toe, in hoofstuk 11, en hy kan vir hulle vertel, kom ek vertel julle, die heiden het ook die, gees ontvang, hier preek hy iets, en hy verstaan nog steeds nie die volheid daarvan. Dan jy, dit is wat die Bijbel vir ons vertel ook oor die oud-testamentiese profete. Hy het gepraat oor goed is wat hy nog nie ten volle geweet het. Hy het vooruit gekyk. Hy het gekyk wanneer sal dit vervul word, maar hy het besef, dit sal een dag wees. Wat een ongelooflike ding wat God doen, en hy bring mense in luister wat sê Genesis 17 vers 7 en ek sal my verbond opricht is in my en jou en jou nageslag na jou en in hulle geslachte as die eeuwige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou so dit is een absolute abramitiese verbond wat in die nieuwe testament een vervulling gaan, hoe word hy een vervulling in die nieuwe testament, Christus is die saad wat beloof is enkelvoud saad wat beloof is, wat so kom, en dierom, sal al die geslachte van die wereld geseen wees. Jesaja 44 vers 3 Want ek sal water giet op die doorsland, en stroom op die droog grond. Ek sal my gees op jou kroos gee. Ek sal my gees op jou kroos gee. Ek sal my gees gee aan jou kinders. En my seen op jou nakomeling. God sê, ek gaan dit doen en ek gaan dit een ongelooflike weie uitstorting maak. Dit gaan nie meer net een sekere groepie wees nie. Dit gaan nie net meer die profeet wees, net die priester wees, net hierdie individie wat die geest ontvang het nie. Nee, ek gaan dit uitstort. En meer gaan dit ontvang. Kom, ek vertel vir jou iets wat vir my amazing is. Is die nieuwe verbond, die verbond van die doop, die verbond van die ontvang van die heilige geest, is dit baie weie, of is dit nouwe, as die verbond van die besnijding is? Denk goed aan, is die verbond, wat ontdou, hoekom het God vir Abraham die besnijding is gegeen? Wat het gebeur? Ons gaan nou nou daar weer terugkom. Abraham word geroep dier God, en in geloof is sy gehoorzaam, en wat ontvang hy as die teken van sy geloof? die besnijdenis, ok, die besnijdenis, 
Nou kom ons in die Nieuwe Testament en ons sien ook hy, so, kom tot bekering, en as jy tot bekering kom, wat krij jy as bewijs daarvan, dat jy hierdie geloofstap geneem het? Wat krij jy as bewijs daarvan? Jy ontvang die, die doop, jy ontvang die doop. So in die oude testament was die geloofstap gewees, die besluidendis, nieuwe testament geloofstap, die doop. Maar nou luister baie mooi dan nou. Was die besluidendis iets wat meer inklusie was, meer mense hulle gesluid het? Of in die besluidendis meer minder mense hulle gesluid en meer uitgesluid en die doop sluit meer mense in? Of meer mense uit? Dink goed al. Kom ons dink gauw. Die besluidendis, was dit vrouwe wat ook kon besluid? Nee. Ok, die doop kan vrouwe nie doop ontvang. Ja, so die doop is wat? Sluit baie meer in. Sluit baie meer in. Daar was ook die semantische vrouwe wat wonderlik lief was vir die heren. Is hulle ooit besluit? Nooit nie. In die nieuwe testament wat gebeur? God sê, my verbond is weier. My verbond is weier. En dit is wat die profete beloof. Jesaja 9 vijftig vers 27 Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Heere, my geest wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond geleed, sal uit jou mond nie weik nie en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Heere, van nou af en tot in hewigheid nie. God sê, ek gaan iets niets doen. Ek gaan my heilig geest uitstort. En wie wat gaan gebeur? Het gaan bewys wees vir die rest van die wereld, vir jou en vir jou kroos en allemaal wat ver is. Nou is dit vir my ongelooflik. Sê die Bijbel nou vir ons, dat ergens dat jy nou die kleintjes en die kinderkies moet doop. Sê die Bijbel ergens dat kinders gedoop moet word, baarwekies. Nee, en ergens nie, en ergens nie. Sê, sê die Bijbel ergens dat vrou in die nacht maal mag gebruik. Nee, ja. <laughs> Hoe weet die vrou mag die nacht maal gebruik? want jy lees dit in die gedeelte dat het een inklusieve is, dat allemaal dit deel was, die hele familie was daar van deel gewees, en jy sien het van waar af, waar kom het vandaan die nachtmaal, wat het dit vervul? Die paasfeest, en die paasfeest, wat het in die paasfeest gewees? Is die hele familie by mekaar gewees? Ja, die hele familie was by mekaar gewees. Wat sien jy in die nieuwe testament plaas van? Handelinge 16 vers 15, kom ons kyk na paar gedeeltes, Handelinge 16 vers 15, Maak jou bybel, ek gaan twee gedeeltes in handelinge 16 hier. Handelinge 16 vers 15. Dit is nou Lydia. Lydia is een vrou, purperverkoopster, sy is daar bezig om by, by mekaar te wees, saam met die klomp ander, daar word dan na die evangelie verdien, bedien, sy kom tot bekering, en dan sê die wonderlijke vers 15, en toe sy in haar huis gesin, oikos, oikos in die Grieks, dis haar huis, toe sy in haar huis gesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as die oordeel dat ek in die Heere groe, kom dan in my huis en bly daar, en sy het ons gedoom, vir my wonderlijke beskryming net van een vrou wat, wat wil hee dat daar moet by haar geëerd word, sy, sy doom hulle, kyk, wonderlijke, as jy mens ontvang, nee, betek keer wil jy mens ontvang, jy wil net vir hulle sê, wat jy so, wat jy vir my kom kyk, en allemaal kan sê nie, wil nie, en en wat vir my mooi is van die Lydia, sy doom hulle, sy doom hulle om by hulle kom kyk, maar wat vir my wonderlijke van die gedeelte, Die wonderlijke van die gedeelte is, sy in haar hele huis gesin is gedoop. Nou, daar staan nie wat jy ouder dom van die kinders wat in haar huis was nie. Maar die wonderlijke is wat het gebeur, dit wat God beloof het. En nou kan jy terugkijk na handelinge 2, en jy kan kyk, het dit wat God beloof het, dat jylle en jylle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat God sal roep, die belofte sal ontvang. Sien jy dit hier, plaas vir en ek sien dit hier plaas vind, miskien sê jy eerst Johan, jy trek het nie ver, ek sien dit hier plaas vind, want hier is een oikos, hier is een hele familie, dis wat die woord beteken, een hele familie, en God sê, ek trek hier die hele familie, Lydia kom tot bekeren, en sy sê wat vir hulle, het sy by ons aangedrink, en sê, as jy oordeel dat ek groe, as jy oordeel dat ek groe, kom, maar sy in haar hele huis is gedoe, 
vers 33, vind ons die, die, die tronk bewaarde. Handelinge 16 vers 33. En in die uur van die nacht, het hy hulle onmiddellik geneem, dis nou die tronk bewaarde, na die, die, die aarde gerik het, hy storm in, hy sien dat die Paulus en Silas sit nog daar, hy het gesing, hy het gedink hy het gevlug, en dan sê hy vir hulle, wat moet hy doen? En dan kom hy tot die kering, en in die uur van die nacht, het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy het sy onmiddellik, hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense, hy en al sy mense, Die Grieks sê daar te maken met allemaal wat hulle omhoor. Allemaal wat hulle omhoor. Hulle allemaal is ook gedoop. Al wat ek hier sien, en nou praat ek nie oor die oude lomme van die kinders nie. Al wat ek sien hier so is dat dit wat God beloof het, kom hier in vervulling, want jy beskielik raak die hele familie deel raak van die van die doop. Die hele familie raak deel van die doop. Nou is het eerst een handelinge wat het plaas vond. Het Christus al reeds hierdie vir ons kom weis, toe hy op die toneel verskyn het? Ja, hy het. Want hy het vir Sagees. Sagees kom tot bekeren. En Sagees sal op en net Sagees doen een beleidings. Sagees sê, Heere, as ek iemand in gedoen het, gee ek vier dubbel terug, en ek gaan die helte van alles wat ek het, gaan hy my gee vir die aardigings. En wat sê Jesus vir? Vandag, het daar redding, vir hierdie hele huis, Nou jy kan sê, die kinders was groot gewees, maak nie vir my saak nie, maak nie vir my saak, woont hulle was nie, sal geest kom tot bekering, en God sê, die het redding vir die huis gebeur, die gaan iets in die huis gebeur, hoekom? Want God is die een wat gesê het, ek gaan ingryp in, nie net jou leven nie, maar ook in jou, in jou kinders. Nou gaan ek vir julle nog een tekst weg, my en dan gaan ons aangaan in die rest van hierdie handelinge 2 toe. Ek wil net hier, dat ons veroomlik sal staan, oor hoekom glo ek, dat, dat in die verbond, dat die kinders kan deel wees hiervan. Hoekom glo ek dit? Maar dan gaan ons oor gaan in die rest toe, wat ons allemaal meer met mee saamstek. So kom ons kyk net gauw na hierdie tekstvers, en dan gaan ons oor gaan na die volgende toe. Is dit reks so? Wonderlik, in Korintheus 7. Is dit vir my een wonderlijke tekstvers? Wat is die context van jou Korintheus 7? Die context van jou Korintheus 7, net voor dit, het te maken oor, moet een vrou van haar man sky, omdat hy ongelovig is? Een vrou kom tot die keer, want, ons weet in die Bijbel, mag een ongelovige met een gelovige trouw, mag gelovige met een ongelovige trouw? Nee, glad nie. Maar nou wat gebeur is, in die hemelik, kom sê maar die vrou kom tot die keer, en die man is nog nie kind van die heren. Nou is die vraag, moet die vrou dan van die man sky, want sy het op die keren gekom, en die man is nie kind van die heren, die moet sy dan sky. En dan antwoord die Bijbel vir ons, die ongelooflike, van wat plaas vind in die huisgesin, waar een persoon tot die keren kom. En nou wil ek hee, terwijl jy die tekstvers, denk aan, Sageus. Denk aan, Lydia. Denk aan, die dronkbewaar. So kom ons kyk nou na die tekstvers. Vers 14. Want die ongelovige man is geheilig dier die vrou. En die ongelovige vrou is geheilig dier die man. So as een persoon tot bekeering gekom het in die huis, of het nou die man of die vrou is, die ander partij is geheilig. Nou moet jy saam met my bly. Ek het dit al verduidelik, maar bly gauw saam met my. Ons is in Afrikaanse klas. Het jy die Afrikaans geniet? Nee. Nee. Jammer. Ok, jy gaan Afrikaans dat weer vandaan. Nee. Ok, in Afrikaans, soos in meeste tale, in elke taal, is daar iets soos een werkwoord. Ok, een werkwoord beteken, iemand het bezig met de actie te doen, of iemand gaan een actie doen, of iemand sal een actie, wat ook al. Dit is een actie wat plaas vind. Hierdie eerste gedeelte, want die ongelovige man is geheilig dier die vrou, het te maken met een werkwoord. So, hier is die werkwoord aan die, aan die werk. So, God sê, dier die man, wat die gelovig is, gaan ek wat doen met die vrou? Ek gaan met haar werk. Sy gaan goed as haar vaar en sien, 
wat sy alleenlik sou kon sien, terwijl sy in hierdie huis was. Ok? So verstaan jy dit? So hierdie woord het te maken met een werkwoord. Die tweede en die twee woord het een werkwoord te maken. En die, die, die ongeloofige vrou is heilig dier die man, weer een werkwoord. Beteken, God sê, hierdie vrou, ek sal met haar werk, hierdie man ek sal met hom werk, omdat hier een gelovig in die huis is, gaan ek met hierdie familie en gaan ek een pad stap. Beteken dit die kind, die man of vrou, die ongeloofige man of vrou, beteken dit dat is hulle nou sterwe dat hulle hemel toe gaan. Nee, nee, niks van dit word hier gesê nie. Maar kijk, God sê nie, dat in die huis waar al gelovig is, is God bezig om actief in die familie te werk. Dit is wat hy sê. Nou kyk na die volgende gedeel. Want anders sou jylle kinders onrein, agathartos. Jy kan soms die woord vark daar hoor, dit is hoe ek aan my Grieks probeer het om agathartos te onthou as onrein. Ok? Die vark. Ok? Hy is onrein. Ok? Nou, wat weet die jood as hy dink aan iemand is onrein? Wat is iemand wat onrein is? Is iemand buiten kan nie? Buiten kan die volk. Buiten kan die volk. Hy sê, want anders sal jylle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. En die heilig het niks te maken met die werkwoord nie, maar het te maken met die byvoeglike naamwoord. Dit beskryf die persoon, een mooi vrou. Mooi beskryf die vrou. Heilig beskryf die die kind. Beskryf die kind. Wat hoor jy daarom in een korintheers? Wat hoor jy daarom, as Paulus vir die gemeente skryf, en dan sê jy, ek skryf vir die heilig is, by voeglike naam hoor. Die wat heilig is in, in God. Hulle behoor dan God. Anders sal jou kinders agathartos wees, hulle sal onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou, is dit wat jy in handelinge 2 gesien het, dat God sê, nie net vir jou nie, maar ook vir jou. Kinders, sien jy Sagees? Sagees het op die keer gekom, maar onthou nie, is redding vir jy die hele huis. Sien jy Valeria, sy kom tot die keer, maar haar hele huis word geloof. Trompe water, hy en sy hele huis. Nou ek al goed is aan die geschiedenis ook, kan ons ook oor praat, maar ek het nie belang oor die geschiedenis. Hy belang oor wat sê die Bijbel? En dis wat die Bijbel vir my leer en wat ek sien vanuit die skrif uit. En ek weet, as manne wel voor een baie lief is, byvoorbeeld James White, wat hy al baptist is. Baie lief vir hom, ek luister elke week na sy goed is. Ek bestudeer kommentare van baptiste, maure, John McAver is een baptist. Ok, Stephen Lawson is een baptist. Dis nou wat wat ek ongelooflik by leer. So ek is lief vir hulle. Maar ek dink hulle is hier verkeer. Ok, dis nie te gaan. Goed, so, wat belangrijk is, is ons nie elke keer terug gaan en sê, daarom het ons nodig om rond om die woord stil te raak en te sê, wat sê die Bijbel vir ons? Wat leer die woord vir ons? En vir my is die wonderlijke van die nieuwe verbond, is God sê, ek sluit in, ek sluit in, ek bring in. En nie net vir hulle en hulle kinders nie, maar ook vir die heidene wat al ver is, vir die wat al ver is. Jo, het die profete dit nie profeteer nie. Jesaja 7 vers 19 sê, ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede, vir jylle wat ver, en die wat nabij is, vrede, vrede, vir die wat ver is, die wat nabij is, sê die Heere, en ek sal hulle genees. Eweskielik, die profete het profeteer, ach, in die tydperk aankom, waar die hele wereld genees gaan word. Mens uit elke volk en taal en stam en nasie. Dit is wat wereld beteken in die hele nieuwe testament. Meeste van die keer, het betekent hier nie te maken met die grond, het betekent hier nie te maken met die aarde, maar die wereld het nooit te maken met die ene bediening. Die wereld het altijd te maken met hoe jy so, God het die wereld, God het die wereld versoen met homself. Beteken nie elke ene bediening het hy versoen met homself? Nooit nie. Vanaf gaan mens in die hel wees, so waarom praat hy? Nasies, valken, ek versoen met myself. Aan die kruis van Golgoda het al versoening plaasgevind. Galatie 3 vers 13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. Want daar is geskrywe vervloek is elkeen wat in hout dan, hy het een vervloekte geword. Vers 
zodat so die zin van Abraham naar die heilige kan komen in Christus Jezus. Die zin van Abraham, die belofte aan Abraham, die in jouw zaad zal allemaal gezien worden, dat daar die zin het gekomen is, allemaal kan komen in Jezus Christus Jezus in dat ons die belofte van die geest die die geloof kan ontvangen. Zo so niet nee, het die zin van Abraham naar die heiden toe gekomen niet, en Christus Jezus niet. Dat ons die belofte van die geest, net ons die geest de belofte ontvang. Wat beloof is, handelingen 2 vers 33, hy het by die vader gekom, hy die geest ontvang as belofte wat hy het gestort het oor ons. Net later sê Petrus, hier die belofte, wat vir julle geld, en vir julle kinders, en vir die wat ver is. Die ongelooflike belofte sluit nou soveel meer in. Dit is die belofte wat gemaakt is van Abraham. Die vervulling is Christus en mensen wordt ingebrengd. Wie doen dit? Wie doen dit? Wie wat denkt, als je hier gedeelte in dan luister, je hoort die geklang van die hele Bijbel. Want dan jullie ons het so tijd terug, het ons door Johannes gewerkt van voor tot achter. En daarna Hebreeën. So ek wil hier met die terug, tyd terug gaan, net te dink aan Johannes. En dit wat die Heere dier Johannes vir ons beloof het. Kom ons dink oor hierdie gedeelte. Wie is die persoon wat die belofte sal ontvang? Jelle, jelle kennis, die wat ver is, allemaal, allemaal wat die Heere sal roep. En hierdie Griekse woord het te maken met vir wie? Vir wie hy sal roep? Niet te maken met allemaal nie, het te maken met een specifieke groep, die wat hij zal roep. En die wat hij gaan roep, gaan hy roep in sy soevereiniteit. Hij is een beheer. Hij is een beheer en hij roep wie hij wil. Hierdie gedachte van God wat roep mensen is niet iets wat vreemd was voor hierdie mensen wat vanaf verschillende plekken afgekomen het naar Jerusalem en hier verskielik om hoor hulle die Heilige Geest. Hulle hoor mense in vreemde tale praat. Hulle sien die werken van die Heilige Geest. Peter sê vir hulle mense, allemaal wat die Heere geroep het. Hierdie was nie een vreemde gedachte vir hulle nie. Hoekom sê ek so? Ons lewe vandag in die weste. Vir ons in die weste is elk individu is, is dit wat ons doen. En ons het ons eie rechte en individu is baie belangrijk. Die vroege mens het nie so gedink het nooit gedink in die wat jihadistisch nie, net ek, het altyd gedink in termen van volk, in termen van nasie, in termen van groep, in termen van familie. Toe God vir Abraham geroep het, was Abraham een man van God geweest voordat God hom geroep het? Het Abraham een man geweest, hy het saam met die Heere elke dag gewandel, en hy wou vir die Heere gelewe het, en die Heere kom en hy sê, Jesus Abraham is een meisie, nou ek wil graag vir Abraham een verband met hom maak. Nee, nee. Gaan lees die Bijbel as jy dit nog nie gesien het nie. God kom na hom toe. God kom na Abraham toe. God maak bemoeienis met Abraham. Israel. Het Israel die beloofde land ontvang omdat hulle so wonderlik was. Terwijl hulle daar in die vreemde was, in die gifte was, en hulle was hier die wonderlijke volk, en God het gesê, hier die volk is so meisie, hulle is so wonderlijke volk, ek wil graag vir die stik grond gee. Luister wat sê staan hier in die Bijbel, dit in Noemium 9 vers 5. Nie ter wille van jou gerechtigheid en jou oprechtheid van jou hart, kom jy om in jou land te besit te neem nie. Wat sê God vir Israel? Jy gaan nie hier die land ontvang omdat jy so wonderlijk is nie. Vers 6, wie dan dat die Heere jou God nie ter wille van jou gerechtig het, jou hierdie goeie land gee om besit te neem nie, want jy is een hardnikkige volk. Sien, ons maak goed nie mekaar, is dit nie? Ons het altyd die idee, ja, Jezus is so amazing, God het die volk Israel so amazing gemaakt, en hulle was so hierdie wonderlijke volk gewees en alles, en daarom gee die Heere vir die land. Hier is wonderlijk. Nee, die Bijbel sê, alles behalwe. Ek wil hier as enig iemand na die land kyk en die beloofde land kyk, moet hy nie vir Israel sien, hy moet vir my sien. Israel is hardnekkig. Hy is die profete na Israel toe. Interessant genoeg, hier is hier die week weer vir Jesaja. Jesaja, die heren roep vir Jesaja. 
en hy sien die heerlijkheid van God, en hy sê vir Jesaja, Jesaja, wie sal ek stuur, hy sê, die Heere stuur my, en die Heere sê vir hom, hoor jy, vir net vir jou sê, hy gaan nie na jou luister nie, hy gaan preek, hy gaan nie luister nie, want ek het dit so bepaal, hardnekkige volk, die ongelooflike is, God is die een wat roep, God is die een wat roep, en daarom het ons in die Bijbel gekyk, en ons het gekyk na die gedachte van Johannes, het het vir julle gelees, Johannes 1 vers 12 en 13, allemaal wat om aangeneem, aan hulle het in die maag gegeen om kinders van God, God genoem te word, aan hulle wat in sy naam gloe, luister mooi, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God geboor is, daarom sê Jesus van Nicodemus in hoofdstuk 3, sê Nicodemus, as hy nie van boog geboore word, hy sal hy die koninkryk van God nooit sien nie, hy sal hy nooit sien nie, hy moet geboore word van boog af, hoe vind dit plaas, wat moet hy doen, die heilige gees, soos hy wil, en waar hy waar hy wil, hy hoor sy geluid, maar hy weet nie, van waar hy kom nie, so is elkeen, wat hy die gees, geboor is, dit is die werking van die gees, dit is God wat roep, kyk ons allemaal my, wil hy nog, hier is exciting, kyk ons allemaal my Johannes 6, Johannes 6 vers 37, hier, gaan so paar gedeelte uit, sê Johannes uit Antier, Johannes 6 vers 37 Johannes 6 vers 37 Want daar ons nou vir mekaar gesê Hoe is dit dat sê vir die groep mense die belofte ontvang Hy sê die groep wat die belofte ontvang is nie net jylle nie, want hy het parkeer, is ook jylle kinders, ook die wat ver is, allemaal wat die vader, na hulle sal roep, ok, so dit is die vaderse werk, wat roep, wat veroorzaak dat mense, kom, nou kyk nou na Johannes 6 vers 37, om dan, net so van die achtergrond, as jy vergeet het van Johannes 6, hierdie mense het ver getrek, Hulle het gesien hoe Jesus die brood vermeed het, en hulle het gekom om met hom te kom praat. Hulle wil gehad het, hy moes koning om. En Jesus begin om vir hulle preek te lever, om vir hulle te vertel, jylle is nie daar. En nou luister wat sê hy vir hulle in vers 37. Al wat die vader my gee, al wat die vader my gee, allemaal wat die vader my gee, Jesus is aan die woord, hy sê, allemaal wat die vader my gee, so wie doen die geef werk? Die vader. Wie doen die roep werk? Die vader. In die gedeelte wat ons hanteer het. Die gees, absoluut, die gees maak levendig. Wie is die een wat roep? Nou luister hier nou. Al wat die vader my gee, sal na my te kom. Sê Jesus sê, al wat die vader my gee, sal na my te kom. So die wat die vader bepaal het wat hy Jesus doet en sal kom, sal hy na hom kom of hy sal kaas dat hy nie sal kom? Hy sal kom. Hy sal kom. Sal na my te kom en ek sal hom wat na my te kom nooit uitwerp nie. So, die wat die vader vir my gee, sal hy na my te kom? Ja, sal Jesus op een stadium besluit, ek wil nie nie jylle moet deel wees vir my nie. Nooit nie. Ok, vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Nou wat is die wil van die hom wat my gestuur het? Vers 39, en dit is die wil van die vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegeet, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. Hulle my gee, hè? So allemaal wat die vader vir die sien gee, die sien sal elkeen van hulle opwek op die laaste dag. Ek wil nie die hemel mooie vir my nou goed, as te by hierdie gedeelte, is jy ergens hier in die dag? Nee. Nee ergens nie. Nee ergens nie. En dis wat gebeur in handelinge 2. Handelinge 2 word vertel, bekeer jou, laat jy doop. 
En omvang die geskenk van die gees. En die geskenk van die gees is nie net vir jou nie, is ook vir jou kroos. En vir allemaal wat daar ver is, allemaal wat die vader na hom toe sal, sal roep. Godse werk. Dit is Godse werk. Blijf verder, Johannes 10. Ek wil hier die tekstverse mense, as jy in die middel van die nacht wakker word, moet jy hier die tekstverse voor jou sien, moet jy dit lees. Dit is so wonderlik. Johannes 10 vers 26. Jesus praat met die mense wat daar by jou ontstaan het. Praat met die mense. Jesus sê Johannes 10 vers 26, maar jylle glo nie, jylle glo nie, want jylle is nie van my schapen nie. So luister gaan mooi. Hoekom glo hulle nie wat Jesus sê nie? Ek toch jy moet glo en dan sal jy luister. Is nie so nie. Is dit nie wat ons sê nie? Glo nie jyre en dan sal jy die woord hoor wat hy vir jou verkonde. Dan sal jy luister. Hier staan het nie so nie. Hier staan het maar jylle glo nie want jylle is nie my skapen nie. Hoekom glo jy die mense nie in Jesus dat hy die verlosser is nie? Hoekom luister hulle nie na hom? Hulle is nie sy skapen nie. Hulle is nie sy skapen nie. Maar jylle glo nie, want jylle is nie van my skapen nie, sê ek, soos ek vir jylle gesê, my skapen luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Dis die werking van die geest, wat ons in die begin van gepraat het. Wat gebeur? Wat is die teken nou van dat ek die geest in my ewe het? Ek volg nou, vir Jesus, ek lewe vir hom, ek gehoors aan sy woord, hoekom doen ek dit? Want dit is die geest wat in my werk, ek luister, ek is soos die skapie, en ek hoor sy stem, en ek, daar gaan ek. Hoekom? Want die geest is bezig om in my lewe verandering te bring, en ek luister, en ek hoor sy stem. Mense vanmorgen, in die kerk van die Heer Jesus, wat gebeur, as iemand iets verkondig wat vals is? Wat gebeur met jou? Jy hoor, hier is iets fout. En wat hoor jy as iemand iets spreek en jy hoor het die woord word gepraat? Meh. Het is opgewonde. Jy hoor die woord van die Heere. Hy sê vir vers 1, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek ken hulle. Ek ken hulle. Het is een wonderlijke woord ken. Wonderlijke woord. Verhouding met hulle. Ek ken hulle en hulle volg my, vers 28, en ek gee hulle die eeuwige lewe, en hulle sal nooit verloore gaan tot in die eeuwigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie, my vader wat hulle aan my gegee, my vader wat hulle aan my gegee, hoe behoort jy aan die Heere? Die vader het jou aan my gegee, hoe behoort ek aan Christus? Die vader het besluit, die vader het my gegee aan jou, aan Christus, is groter as Abel, en niemand kan hulle uit die hand van my vader rik nie. En net aan haas sal hy sê, ek en die vader is een, niemand sal ons uitrik nie. Luister na Jesus' gebed in Johannes 17, blij na die bieke verder, Johannes 17, vers 17 vers 2, Johannes 17 vers 2, so is jy om mag oor alle vlees gegeet, so dat hy aan amal wat jy om gegeet, die eeuwige lewe kan gee. Amal wat jy om gegeet, gaan hy die eeuwige lewe gee, vers 3, en dit is die eeuwige lewe dat hulle jy ken, die enige waarachtige God en Christus, Jesus Christus wat jy gestuur het. Dis wat gebeur, is die vader, die vaderse werk, die vader gee vir die seen, die seen ontvang, die wat voor hy sterwe, die wat hy niet gemaakt het, die kom die geest in hy woon en hy maak hulle nie, dis die drie eenheid wat bezig is in my reddingstaak. En daarom hoor jy hierdie ding dier handeling en ons gaan baie daarna kyk. Wek jy gauw nou net een vers, handeling met 13 vers 48. Handelinge 13 vers 
My tijd is voorbij, ek gaan nog een gedeelte tekst vir hersel manteer. Kan my aan gaan, is amazing. Ok, ons kan allemaal van hulle gaan ons boots oor die eeuw klaar te maak. Kijk gaan naar handelinge 13 vers 48. Dit is beautiful. Handelinge 13 vers 48, ja. Handelinge 13 vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle blij. En hulle het die woord van die Heere geprys. En daar het geloofig geword, allemaal wat voor die neer was, tot die hebben gelewe. Hoe lach jy nie? Dit is amazing. Wie het al nog geloofig geword? Hulle het daar gepreek. Wie het al nog geloofig geword? Allemaal wat verordeneer was. Allemaal wat God besluit het. Allemaal wat aan die vader behoort het, wat hy vir die seel gegeet. Kom ons gaan naar hierdie tekstvers, en ek gaan dit klaar maak op hierdie tekstvers, Romeine 8, vers 29 en 30. Romeine 8, vers 29 en 30. Joeg, ek wil nog een of twee tekstverse naam. Ek gaan net nog, want hier is baie belangrijk, is mooie tekstverse. Romeine, kijk gewoon na hierdie gedeelte van Romeine 8, vers 29. Romeine 8, vers 29. Dit is my so mooi. Romeine 8, wees vir ons die ongelooflike daad van Christus, wat plaas vind ons, het begin met handelinge 8 van die Heilige Geese werking. En dan gaan hy en hy vertel vir ons die ongelooflike wat plaas vind in die kind van die Heerese lewe. Nou luister vers 29. Want die, want die wat hy van tevore geken het, so, wanneer het God my geken? Van tevore. Van tevore. Hy het my van tevore geken. En daar ken beteken een liefdesverhouding met my. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Allemaal wat daar toe verordeneer was, het op die kene gekom. Is dit nie? Ok. Die wat hy verordeneer het, hy ook van tevore verordeneer het. So hy het van tevore, het hy al besluit, om een sekere groep te ordeneer. Dit sal so wees, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Vers 30, en die wat hy van tevore verordeneer het, en wat sê die Bijbel vir ons, wanneer het hy die verordenering laat plaas doen? Voor die grondlegging van die, van die werk. Voordat hy enig iets geskep het, het hy al reeds verordeneer, het hy al reeds besluit, het hy besluit op grond van wat jy in die toekomst sal doen. Het God afgekyk in die tonnel van tyd en het gedink, Johan, nou, van die baie eindelijk aan wees, ek wil om my span heen. As het dit was, het mooi daar gewees. Is dit nie wat hy vir Israel sê? Hoekom het ek het vir julle gegees? Het omdat julle wonderlik is. En nie is omdat ek wonderlik is. Ek wil hier my na my kyk en sê, is die Heere nie wonderlik vir morgen nie? As jy hierdie gedeeltes lees, dan kyk na dan as ek, is die Heere nie wonderlik? Ok, so, en nie wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. Wat sê hy in handelinge 2 vers 39? Nie vir die vir julle nie, vir julle kroos nie, die wat ver is, allemaal wat hy sal roep. Hier, verduidelik het vir ons ook, die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig. So wie doen die rechtvaardig werking in ons haar waarte? God doen dit. Jesus doen dit. Die het hy ook gerechtvaardig, en nie wat hy rechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Oh man, dit is so amazing, as jy dier hierdie gedeeltes lees om te sien, dit is God wat bezig is, op Pinksterdag is God wat bezig is met mensense levens. Nou kyk na Romeine 9, vers 2, ek gaan nie nou ophou nie, ek wil net dit paar nog tekst verder, hier is so mooi skatte wat hier is, Romeine 9 vers 22 ja, Romeine 9 vers 22 en as God 
Al wil hij zijn toeren bewijs en zijn macht bekend maken. Toch met groot langmoedigheid die voorwerpen van toeren wat voor die verderf toebereid is verdraaid. Dus dit daar dat ik zie, Jacob met de lief gaat hier zo weet ik. Gaat, ik kan mijn hoofdstuk 9 gaan leren lezen. Lees hoofdstuk 9, lees hoofdstuk 10. Die vraag is hoofdstuk 10, 9 beginnen te sê, maar hoor so, hoe is dit? Hoofdstuk 8 sê, God gaan vir ons hier binnen gee. God is een beheer. Hoe is dit dat die joden hier allemaal tot bekeren gekom het? En dan begin hulle te verduidelik, nie allemaal wat jode is, is werkelijk Israel. En dan hier die gedeelte, vers 22. En als God al wil hy sy toering bewys en sy macht bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpen van toering, wat vir die verderf toebereid is verdraai, so hy verdraal hulle, juist om bekend te maak die rijkom tom van sy heerlijkheid, oor die voorwerpen van barmhartigheid, wat hy voorbereid het tot heerlijkheid, wie is hulle? Vers 24, ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. Waar het jy dit gehoor? Handelinge 2 vers 39. Wat hy geroep het. Ek gaan afsluit. 2 Timotheus 1 vers 9. 2 Timotheus 1 vers 9. My grootste begeerte vanmorgen is dat jy nie vir my sal hoor nie, maar dat jy die woord sal hoor. Hoekom gebruik ek so baie tekste? Ek wil hier met die woord hoor. Ek wil hier met na die tijd gaan, as jy die tekstverse neergeskryf het, gaan lees die hele gedeelte. Gaan lees die hele gedeelte. Kom achter, het Johanne die verse uit context uit aangehaal, of is dit nie wat die hele gedeelte ons lees? 2 Timotheus 1 vers 9. wat ons gereed en geroep het met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van eeuwigheid af in Christus Jesus geskenk is. Kan ek dit herhaal? Dit is beautiful. Wat ons gereed het Hy het ons gereed. God het ons gereed. God het ons geroep. Met die heilige roeping. Nie volgens ons werke nie. As jy geroep volgens jou werke. Nee. Niks daarvan. En dis wat die visies ook sê. Daar is niks wat oor ons kan roem nie. Hy het ons nie geroep op grond van ons werke nie. Maar volgens sy eie voorneme. Wat beteken dit? As ek kom en ek sê ek het volgens my eie voorneme gekom, en ek het die kamera na voor opgesit, wat beteken dit? Was een van julle betrokken daarby? My besluit. My besluit. Ek wat God is sê vir julle, ek het dit besluit, maar volgens my eie voorneme. En genade. Wat is genade? Genade. Dit is iets wat jy ontvang wat jy nie verdien nie. My eie voorneem, my eie genade, wat ons van eeuwigheid af in Christus Jesus geskenk is. Van eeuwigheid af is dit geskenk al klaar gegee. So, nou moet ons mekaar sê, hoe weet ek dat ek deel is van dit? En kan ek vir die Heere sê, Heere, ek wil deel wees hiervan? Ja, want as jy deel wees, wil wees daarvan, wie die werk begin? God. God in die werk begin. As jy nie hiervan wil deel wees nie, kan ek vir jou sê, jy is nie hiervan deel nie, omdat jy nooit sy skaap was. Maar as jy hiervan deel wil wees, wil ek vir jou sê, die reden kom jy deel is, omdat God besluit het, jy gaan hiervan deel wees. En as jy die begeerte vanmorgen het, en jy sê, ek wil hiervan deel wees, dan sê ek vir jou, Petrus sê, bekeer jou. Laat jou doop. As jy beteken vir die alwassing, vir jou sonde, die vrykom vir jou sonde, en dan sal jy as een belofte, as een geskenk, die heilige geest ontvang, en die heilige geest sal in jou leven kom, en het gaan jou transformeer. Jy gaan verander word, jy gaan vernieuwe word. En hierdie belofte kom nie net vir jou toe. Maar ook, vir jou kinders. 
en vir allemaal wat daar ver is, wat God geroep het. Hy maak hulle deel, hy bring hulle in. Die wonderlijke is, elke kind, in my geis gesin, elke een van my drie seens, het by een dag in hulle levens gekom, waar ek sê, pa, ek wil my leven vir die Heere gee. En ek kon terugkijk oor die belofte wat God gemaakt het. En daar was een besluit geneem, maar ek weet, die besluit is maar nou in tyd geneem. Maar hy had lang voor tyd het daar reeds besluit geneem in Godse raadspraak. En die vader en die sien en die heilige gees het saam in een beraadslaging gewees en gesê, hy sal deel wees. Sy sal deel wees. Hy sal deel wees. Familie in Jesus Christus is die wonderlikste ding wat kan plaats wees. Vanmorgen wil ek jou vraag, hoe is die stem? Het jy deel geraak hiervan? Is die geest in jou leven bezig om jou leven te transformeer, te verander? Wat een, wat een geskiet. Amen. Kom ons buik ons hoofde. O Heere, die woord is een meisje. Ons wil die ophou nie. Dit is soos een feestmaal met steik en chips. En dit is ongelooflik lekker. En ons eet. En die vul ons. En die verander ons denk en die maak ons niet. O Heere Jesus, dit is u wat die werk kom doen. Vader, dit is u wat voor die grondlegging van die aarde is een sekere groep aan u laat behoort. Daai groep gee vir die seen, die seen sterwe vir daai groep, hy maak hulle niet daai groep. En die geest kom op een dag en hy breek in en hy maak ons oor oop en ons sien die miewe koninkrijk. O Heere, ons sien oor als die drie eenheid in ons leens. O Heere, ons die lief, die liefde wat ons weet, van hier afkom, want hier het ons eerste lief gehad. En dit wat ons hier binnen in ons harte voel, die opborreling wat plaas vind, as ons die boodskap hoor, en die liefde wat groei in ons harte. Ons weet, dit is die werk. Jy, ons begeer niks anders te doen. Ons wil op geen ander plek u gewees het vanmorgen, as om onder die getlamp van die woord te wees. Ja. Ons wil in die week op geen ander plek wees as om daar die woord te luister en die woord te verkondig in die wereld wat verloor gaan en te sê, kom tot in keer, kom tot in keer. O Heere, gebruik ons. Mag die gees, familielede, vriende, werkskollega's, en hierdie weekse levens transformeer en hulle oor oop maak. Ons bid het in die naam.